Good day guys So ngayon naman Ipapakita ko sa inyo guys Kung paano ang pag configure ng air fiber So bago natin ito i-install sa field guys Mas mabuti na ma-configure muna natin sila O ma-pair natin silang dalawa Para pagdating sa field guys uh, Alignment na lang yung poproblemahin natin So bago yan guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa iba't ibang videos natin. So, i-open na natin yung ating air fiber guys. Bagong bago to guys. So, sealed pa. So, kunin natin yung seal yo guys. Sealed. Okay, so ito yung air fiber natin guys. So meron siyang uh, dito natin nilagay yung lan mamaya guys. So power supply. So, 24 volts pa rin siya guys. Kaya lang, halos lahat ng pin niya is may power. Kaya mahirap siyang i-convert sa converter. So, meron siyang uh, GPS tracker guys. At saka, uh, ito yung cover guys. Para maging waterproof to. Tapos ito yung adapter nya guys Kung ang gagamitin yung antena Is ang rocket dish Okay So balik muna natin ito guys Ang important nila naman is yung Yan yung power supply At saka yung air fiber mismo na radio So ang air fiber pala guys Is, is may dalawang parts Una yung radio At saka yung antena So, separate yung antenna guys. So, uh, ipapakita ko sa inyo yung antenna guys pag nag-install na tayo. Sa configuration guys, hindi pa kailangan yung antenna. Um, yung radio lang muna. So, kailangan natin yung dalawang radio para ma-pair natin silang dalawa. So, ito yung isa yung guys. Open natin. Ayan. So, dalawa yung air fiber natin guys. Kasi point to point yan guys eh. So, ito yung sa kabila. Ito rin yung sa kabila. So, ang isa dito guys, yung master. Yung isa ang slave. So, once na pair mo na sila guys, kung anong setting na ginawa mo sa sa master, siya din susundin ng slave. So, hindi na kailangang ah, uh, ma-configure ng dalawa pag na-pair mo na. So, once na-pair mo na silang dalawa, kung anong configuration mo ng master, susundin na yan agad ng slave. So, saksak muna natin sa laptop guys, para ma-configure natin. So, um, kuha muna pala ko ng LAN cable guys, saka connect natin sila. Okay guys, so ayan na uh, lagyan ko na siya ng LAN cable guys. So simple rin sa mga ubiquity devices guys. Yung PoE, yan yung papunta sa uh, radio guys. Beta. Tapos yung sa LAN guys, ito yung sa LAN. Diyan yung papunta sa computer guys. So dito sa LAN din ng computer. Yan yung sa LAN dito sa power supply guys. So pwede rin actually ninyong ilagay dito guys sa management pero iba yung kanyang IP address na ginagamit. So dito na lang guys para yung ano yung default ng ubiquity na ma IP address yung gagamitin natin. So pag ready na guys saksak nyo lang 
yun power na siya guys so mag start up yung device ninyo guys yung pag uh, stable na yung ano, ilaw so makikita nyo yung engine guys nagbiblink yung data so meaning connected na siya sa sa LAN so as usual guys sa mga default na mga IP addresses o napag-configure ng ubiquity guys so wala punta kayo sa networks guys tapos meron kayo makita dyan guys na unidentified network so yan na yun guys yung UBMT natin so ang una guys is i-change muna natin yung adapter settings so punta tayo dito sa network and settings tapos uh, adapter options change adapter options yan tapos since ang LAN natin guys is ethernet so double click natin yan guys then punta tayo sa properties and then punta tayo guys sa IPv4 or internet protocol version 4 double click natin yan guys so palagyan natin guys so pag hindi nyo pa nalagyan yan guys automatic yung nandyan so wala pa yung laman so pag configure nyo guys click nyo yung use the following IP address so type nyo guys 192.168.1.10 So pwede rin 20, uh, uh, 11 guys or 30 or 40 Basta wag lang yung 20 Kasi 20 yung default na IP address ng UBNT Then press nyo lang guys yung tab lalabas na yun guys yung subnet mask yan to and then click nyo lang guys yung ok ok close yan tapos uh, id lang to guys kasi magagamitin nyo pa yan mamaya yan tapos ito close na to guys yan then open tayo ng browser guys so kahit anong browser pwede guys so yung available dito so ito na gamitin natin yung torch guys torch browser so pag naka open na kayo ng browser guys sa dito sa address bar type nyo yung default IP ng ubiquity devices 192.168.1.10 1.20 So yan yung default IP guys ng lahat ng mga ubiquity devices Gen 2, M5 Yan guys so, Press enter So may lalabas din guys na your connection is not private Back to safety or advanced or sa ibang browser guys iba din yung lumalabas pero parang meron din siyang ganito guys so punta lang sa advanced guys and then proceed kahit ang safe siya guys so proceed lang tayo kasi sa device lang naman yun guys eh. dito guys sa select country so pwede nyo guys i-select kung anong country kayo or <laughs> sa atin guys Philippines pero mas suggest ko guys na gamitin nyo yung license so, pwede dito sa license na low frequency or license na sa higher frequency. So, dito na lang tayo sa license na higher frequency, guys. Ang advantage, guys, ng license is mas malakas yung power na i-allocate ng yung radio compared sa regular lang na um, country na lalagay mo. So, para magagamit mo yung full capacity ng yung radio. Then, click mo lang yung guys yung agree. And then, continue. Yan. So, maglo-load yan guys. So, hintayin mo lang uh, mag-load. 
Kasi first load niya pa lang yan. First open. So, lalabas na yung uh, dashboard natin guys. So, yan yung magkita mo. So, pag first time mo pa lang guys, you are using administrators, uh, default administrators password. So, papalitan natin yun guys mamaya para hindi mahak ng iba yung yung device. So, ito yung gagawin natin guys na uh, master. At saka itong isa yung slave. So, kung sa pag-set nito guys, dito mo tayo pumunta sa uh, wireless so dashboard to guys so ito yung dashboard na tinatawag so punta tayo dito sa wireless so close muna na dito so ubnt scanning so since uh, master mode yan guys so i on nyo lang yung master mode so pag na on nyo yan guys so meaning siya yung master so yung isa guys itong isa um, yung slave huwag niyang i-on to kasi pag in-on nyo din to so same na sila na master walang slave sa kanila so yung isa lang dapat yung naka master yung na master so dito guys sa uh, antena naman guys uh, ito yung antena na depende sa gagamitin ninyo guys so, ang nabili ko guys is yung Rocket Dish 5G na 30 dBi. Ayan. So, so, ito yung ikiklik ko guys. Ayan, Rocket Dish 30 dBi. So, sa kanyang cable loss, 0 dB. So, okay yan. And then sa link name guys yan dito so change nyo yung um, link name so dapat kailangan guys na memorize nyo or alam nyo yung link name kasi yan yung first na gagawin nyo dito sa isang sa slave nya para makakonect mo sila kasi pag hindi mo alam yung link name at saka security key hindi ka makakapasok guys hindi maglilink yung radio nyo so uh, lagyan ko lang to guys ng link name so for example mark so mark um, ap AP So, tandaan nyo yun guys Tapos ang security guys So Kaya nang bahala guys kung anong security Ang ilalagay nyo Diyan, make sure na Same din na security Ang ilalagay nyo sa Kabilang radio Sa kanyang slave natin ang security Ayan. so may security na siya guys so yung um, download at saka upload ratio is 50-50% lang guys so yung frame length just leave it that way guys saka dito naman sa auto frequency guys so naka default sya na nakalagay sa 580 so ok lang yun dyan guys uh, wag na lang nyo muna iset yun guys kasi isiset na lang natin yan guys pag uh, ok na silang dalawa next guys is yung uh, frequency uh, yan na guys by thousand eight hundred so pwede kang mag-add ng alternative so 
So, ang alternative natin guys is 59,000 megahertz. So, okay guys. And then dito guys, sa uh, channel with So, kaya dito lang muna kayo sa 40 guys. Yan. Para madali nyo mahanap guys pag uh, nag-proceed na kayo sa field. Pwede rin natin yung i-change guys later on sa 60, 80 or 100. Depende sa signal strength guys at saka sa alignment. Para mas mataas yung bandwidth nyo, mas malaki din yung pwede nyang ibato na data. And then, click nyo guys yung advance. Tapos, pag na-click nyo yung advance guys, baba kayo. Yan. So, ito guys yung ano um, 12x or ang max TX modulation. So, ilagay nyo lang guys sa 8x. Muna. Yan. Tapos, calculate ARP limit. I-off nyo to guys. And this is how simply follow the country output requirements. So, agree. And then, sa output power guys, i-off nyo rin. Yan. Para, kayo guys yung mag-control ng output power nyo guys. So, lagay nyo dito guys yung mataas na output na pero huwag nyo isagad sa 60 mga 55 lang guys para hindi masyadong uh, maubos yung ano masyadong uminit yung device natin yan so pag ok na yan lahat guys click nyo lang yung save changes guys yan so magpapop up to guys dahil naka default pa tayo naka default din yung uh, password nya. So, yung default password nya rin guys is UBNT. Yan, UBNT. Tapos, sa uh, new password guys. So, kaya nang bahala kung ano yung password na gusto nyo guys. So, lagyan nyo lang guys ng password. So, dapat mag-match itong dalawa guys yung new password and verify new password. Click change. Yan. So, password change is minimum password successfully change. Yan. So, ang next natin na i-change guys is yung ating network. So, palitan natin guys yung default IP address dito kasi para pag may ano hindi madaling mahanap or hindi nila ma hindi ka madaling mawala sa network kasi default yung gamit mo guys so kailangan natin itong palitan so sa pag change nyan, nyan guys click nyo lang yung network yan so ito yung lalabas guys yan sa network so punta lang kayo sa IP address guys yan so yan lang yung palitan nyo guys so pwede kayong gumawit ng let's say uh, uh, 81 that So, palitan nyo rin to guys. Pwede nyo yung lagyan ng 81 that uh, 1 para madali nyo mahanap kasi ito yung pinakauna yung uh, pinakauna air fiber uh, yung AP mo. So, 1 yung lagay mo para sa sunod-sunod na rin guys. 2, 3, 4, 5. Yan. Then, Pag na-change mo na yan guys, hindi mo na ito ma-open kasi yung sa adapter options mo, uh, 1.10. So, papalitan natin yan mamaya guys. So, punta mo na sa save changes. So, saving changes. Please wait.
So baka hindi na siya pala ma-read guys kasi iba na yung kanyang um, IP address yon So balik tayo dito guys sa network sa adapter settings. So double click natin yung internet properties IPv4 then um, punta tayo sa advanced guys so hindi natin to i-change kasi magagamit pa natin yan mamaya guys sa pag-configure ng isa pa nating hair fiber yan sa ating uh, slave so dito tayo sa advanced yan so mag add lang tayo guys add 192.168.81 Yan, kasi 81 yung ginamit natin doon guys Pero huwag natin ilagay, ilagay yung 1 Kasi ginagamit na yung 1 So, lagay lang natin guys 10 Then, press nyo rin also yung tab Yan, para lalabas yung 255.250 Plus add then, notice nyo guys, nandiyan na siya, naka-add na siya. Click, okay. 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 And then, close. Yan, so pwede nyo itong i-hide guys. Tapos, refresh nyo guys, refresh. Ay, hindi na pala yun, 120 guys. 81. 81 dot 1 enter yun kita na guys pag ito ganito na lumabas guys meaning um, kita nyo na yung device proceed to unsafe so username u bnt saka yung bagong password na ginamit nyo you guys yun na yung gagamitan nyo in Yan so pag nakalagay na kayo guys, iyan ang lalabas. So ready to go na to guys. So ilalagay na lang to sa antena at saka ay uh, ilagay sa pole. Then okay na yan guys. So okay na yung master natin. So next natin i um, configure is yung slave guys so same lang naman lahat guys na i-configure mo sa slave pupunta ka rin dito sa wireless tapos sa network so sa wireless lahat ng ginawa natin kanina guys dito ganun din yung gagawin natin pero except hindi natin i-on yung master mode dito sa basic settings master mode so naka off na siya dito pero yung antenna yung link name security key pati yung sa baba guys yung power yung um, alternative frequencies pati yung sa power guys sa advance yan so lalagay din natin sa 55 yung maximum TX modulation 8x so kanyan din so pero pag na link na natin siyan guys hindi na natin kailangan mag-change pa ulit sa slave. Kasi kung ano yung ginawa natin dito sa master, isusundin na yan ang slave. So, try muna natin yung slave guys. Pakita ko din sa inyo. So, ganun din na naman guys eh. Same lang. So, isaksa ko muna yung slave guys.
successful so yun guys so connect siya agad yan so since siya guys yung ano um slave so kung ano yung gagawin guys dito sa um master yan um, yan din yung magiging setting doon so yung i-change lang natin dito guys na hindi pa sa kabila is yung uh, kanyang network kasi kailangan natin i-change guys yung IP address yung default so since 81 yung ginamit natin doon guys 192.168.81 so 81 yung gamitin natin guys pero 1 yung ginamit natin doon guys so 2 naman ang gagamitin natin dito then save changes kasi bago na yung IP address nya so change natin guys 81 81.2 yan na yung bago guys so punta tayo sa buttons proceed UBNT username sa so, password yung bagong password na linagay niyo guys then login okay, so yan guys makikita mo connected na silang dalawa wala pa yung antena guys puros lang yan nakalapag guys So at least alam mo na nakalink na silang dalawa guys. So meron silang capacity na 100. Uh, Mabot na 240 Mbps. So a total of 434 56 Mbps. Yung kaya ng ating device na ganyan pa lang guys. So masiset pa natin yan guys. Yung una kong ginawa guys. Um, at 50 kilometers guys uh, since 300 mbps lang yung uh, nakuha naming uh, speed sa fiber so ginawa ko lang na 400 mbps yung speed ng dalawang radio so sa settings lang yan guys so kung malaki din yung speed na binigay sa ng Ah. Uh, fiber na ISP guys so pwede nyo ring pataasan yan so depende lang yan sa settings guys uh, so sa susunod guys ipapakita ko na naman sa inyo kung paano ang pag set para ano, uh, hindi na masyadong tumaas yung video natin so at least ngayon alam nyo na guys na connected na sila so tapos pag connected na sila guys yung i-change nyo na lang sa susunod oh, yeah, is dito na lang sa master ito guys so yung master kung anong setting yung change nyo sa master guys so automatic yan din yung magiging settings dito sa kabila sa kanyang slave so sa susunod guys ipapakita ko na naman sa inyo ang pag install nito guys kasama na yung kanyang antena yung malaking parabolic na antena na dish So, sa ngayon guys, dito lang muna tayo. Kung may mga tanong pa kayo guys, mag-comment na kayo sa baba para may, uh, may tutulong tayo. So, thank you for watching guys.